sot në lëndën e diturris, kemi temën mësimore, fushia e magneteve. Qëfar kemi mësuar dhe rritani për magnetit? Magneti është një mineral shkëmbar, është metalë. Vendi ku tërheqja e magnetit është me madhe, quet pol magnetik. Pa marë parasysh sa herë e ndajmë magnetin në dy pjesë, apo dhe më shumë, Gjithmon do të fitojmë dy pole, gjithmon pa do të kemi polin pozitiv dhe polin negativ të magnetit. Do të kemi polin e dheriut dhe polin e jukut. Në figur, shikojmë që polin në njërtë kushe e mërtonin poli dhe riut dhe skajnë tjetër në njërtë blu e mërtonin poli i jukut por që farë ndofte mitis dy magneteve. Kur magnetet kishin pole të njejta në rastin ton veri-veri, pra shikojmë që kemi të dy ante pole në njërë të kuqe, pra kur pole të ishën të njejta, magnetet do të shtyëni. Dërsa, kur pole të janë të kundër ta, shikojmë poshtë në rastin tjetër, kemi në njërë blu dhe në njërë të kuqe, pra kemi polin e jukut dhe polin e veriut, atëhere, kër dy magnetit me polit të kundër ta janë përbal njëra tjetërës, ato do të tërheshin. Do të thonë jo, më shuse, në edhe në përdiqme nuk i kemi me njëra magnetit, nuk i kemi në njërë të kushje polin e veriut apo në njërë blu polin e jukut. Sigurisht që jo, por, nga bashkë dhe primi, apo nga mërë dhe primi që kanë ato me njëra tjetërën, që kanë dy magnetit me njëra tjetërën, në kuptojmë në janë pole të kundërta, apo janë pole të njëta. Në rastin tonë, ke këto dy figurat, së që shikoni, magnetit janë veshur vetë me njërë, pra i ka veshur një thmi për të kuptuar, nëse janë pole të njëtë, apo janë pole të kundërtë. Shikojmë të magnetit ka vendosur një letër në njërë të kushe dhe një shirit letër në njërë të blu. Nëse, dy magnetit që ka përbalë, magnetit shufër dhe magnetit në formë, unaze, do të shtynë, në zonë si kupton që janë polet të njëtë. Në rastin tjetër, kur dy magnetit do të rheshin, në zonë si kupton që janë polet të kundur, pra njëri dhe ri dhe polet tjetër, a i jukut. Gjithashtu, rikujtojmë që magnetit i kishin në format të ndryshme, i kishin në formën e shufrës, në formën e patkojt, në formën e gjilëpërës magnetike, apo dhe në formë unase. Përdorimi pari magnetit është vënërej në buzëllën magnetike. Ki ishte një kuriositet. Për magnetit gjithashtu thamë, që dhe projnë në objektet e përra prej hekuri, qeliku, si dhe të disa metaleve të tjera, ndërsa druri, qelqi, plastika, letra, pëlhura, nuk i përgjigjen magnetit, pa nuk janë magnetik. Dhe këtu kemi eksperimentin, shikojmë që magnetit të hek një kapaka banozi, pinca, për lugon, ndërkoj që magnetit nuk e të hek arushin për të lushi. Pra, trupat, që ndërvetprojnë me magnetin që në trupa magnetik, dhe trupat që nuk ndërvetprojnë apo nuk i përgjigjen magnetit, që në trupa jo magnetik. Në mësimin e sotën, fushia e magneteve, apo forca magnetike, të mësojmë që magnetet kanë një fushi magnetike shumë të madhe. Vetë to ka është një magnet shumë i madhe, ka fushi magnetike të fortë. Forcet magnetike dhe pronë si për mes gjamit, ashtu dhe për mes ujtë. Këtu kemi një eksperiment, brenda në gotën e ujtë është futur një kapse letrash metalike, ndërko që ja është gotës e ujtë që ndronë një magnet patkua. Shikon që magnetit do të bëj, pra magnetit patkua do të bëj që stela metalike brenda në gotën e ujtë të lëvis dhe të thithet për ti. Pra magnetit nërve pronë dhe për mes gjamit, dhe për mes ujtë. Kjo është fuqia e ti. Natyrshëm në lindë pyetja. 
a can magnetic to Newton force. Si kojmë eksperimentin, e keni të parashitur edhe me liver. Atyre, kemi dhe ndosur magnete në një trues, në të njëtin drejtim, dhe ndërko të këti zorja, kemi dhe ndosur tre moneda metalike. Shikoni me kujtes magnetet, i pari, është një magnet i math, në formën e shufrës, dy tjërët janë magnete në formën e unazës, në formën e thore, për shikoni me kujdes matësin e tyre. Atër, që për të ndotë? A do të rheshin magnetet në të njëtën mënyrë, në të njëtën shpejtësi, monedat metalike? Pa me ndonë i pak. Disa moneda u të rhojqen me njëherë nga magneti, dërse të tjerat vetëm kur ju afruan magnetit në një distancë më të afert. Kjo pasi magnetit të rheshin objekte në një distancë të caktuar. Dhe pse ndof, sa me i madhë është magneti, a ishë me madhë është forcët të rheshse dhe me i madhë është distanca në cilën magneti u shtron efektin e saj. Pra sa me i madhë jetë magneti, a ishë më tepër fushi do të ketë, edhe distanca që magneti arrin të thith objektet e tjera, mund tjetë me i madhe. Tu kemi një eksperiment tjetër. Shikojnë, nësë që e ka prajshitur të një eksperiment tjetër për të kuptuar më mirë fuqin e magnetit, pra forcën magnetike të ti. Bështilën një magnet në letër dhe kontrolojnë për të parë, nësa je të rheshë një objekt që liku, si që shikojnë në foto, e ka të rheshur. Pra e ka të rheshur objekt në që liku të në rastin tonë lukën. Bështjelim një magnet me letër albumini dhe kontrolojmë nëse tërheshë një objekt që liku. Për sigurisht të të tërheshën, sepse vetë letra aluminit është magnet, sepse është të përbor pra nga metali alumin. Ndërsa, në provën tjetër, shikoj me kujdej. Bështjelim magnetin disa herë me një peshqirë të balosur, pra me një copë dhe kontrolojnë për të parë, nëse tërhesh një objekt që liku, dhe të qikojnë që fushia e magnetit këtu bje, pra nuk e ka atë forcë magnetike si që kishtën në të rastet e para. Atër, dalim në përfundimin se, magnetit të ndryshme dhe projnë dhe objektet me forcë atë rheset të ndryshme, disa magnetet dhe projnë me forcë më të madhe se magnetit e tjera, për një kusisht, varet edhe në kushtet në cilat ndodhet magneti. Mos aroni që kushim më të madhe magnetit e kanë në polet e ti, ndërko që në mësimin e ka luar ju mësuat që për të mbrojtur magnetit, duhet të dini të ruanit mirë polet e tyre dhe të mos i dëmtonit. Pra, fushia e magnetit varet nga tisa faktor. Dhe të ushtëpje, Keni për të mësuar mirë mësimin, më pas të të kaloni të këfletorja e punës për plëcuar fashen 53. Pra lezoni me kujdes eksperimentin provat e dhëna që ka kryer andi me magnetin patkua, lezoni me vëmendje, dhe më pas të të plëconi fashen 53 në fletorin e punës. Pun të mbarë.